بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروجیجنا اوپوری بے شنائی اللہ اسلامی کیسٹ پروڈکٹس روائل پلازا دیتیو تلا سی ڈی اے مارکیٹ آم تل ریاض الدین باجر چوٹ گرام موبائل شنو ایک شات ایک ایک دوی چھوئے تین چار چھوئے ایک ایبنگ شنو ایک آٹھ ایک پانچ تین پانچ چار چھوئے پانچ شنو تای آمی آس کے قرآن ایبنگ سننر علو کے پرتو میں پرمان کربو مانو بادی کر آشو لیٹی کی مانو بادی کر بانگلہ دیشے مانو بادی کر انہیں شنگو ٹنا سے نہیں بانگلہ دیش مانو بادی کر شانستہ مانو بادی کر ذاتی شنگو ٹن ایدنے نونک شنگو ٹن پیدی بیتے ہیومن رائٹس مانو بادی کر جنو پیدی بیتے کوٹی کوٹی شنگو ٹنا سے تارا چلے چلی کرے مانو بادی کر بدیشتے کر آج جنو ओई चिल्ले चिल्लियो कुनो मानो बदी कर बुद्धिस्ट होए ना गोटा दुनिया ही जुदी मानो बदी कर बुद्धिस्ट करते होए अब ना क्या मार क्या मार रसूले रादोश से जेते होए सुबहानल्लाह बने तायास के अम्रा आलोचना कर बो अशोले मानो बदी कर की मानो बदी कर कैनो मानो बदी करे रूप की कुरान सुनने आलोके अल्लाह पाक म सियालो चुना अल्लाह सुने मानव अधिकर बुद्धिस्तर जन्नो अमादर के एडवास हवर तो विक्दान करूं साये बोलूं आमीन एक तो जोर सुने अल्लाह अल्लाह अरे जोरे अल्लाह अल्लाह लाइला इल्लाहु अल्लाह अल्लाह اول و آخر اس کو جان ظاہر و باطن اس کو مان اللہ 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 لا الہ الا یا رحمان یا اللہ یا برحان یا اللہ یا سلطان یا اللہ یا گفران یا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشون मानो बादी कर मानो मानो बादी कर शब्द रोत्त हलो मानो बेर ओदी कर मानुषेर ओदी कर बोलें कारो दी कर अम्रा की सवाय बोलें अम्रा की तो मानो बादी कर माने मानुषेर ओदी कर तो मानुषेर ओदी कर मानुषेर नारी हो पुरुष हो संतान हो चेले हो में हो शिशु हो, किशोर हो, जुबोक हो, वृद्ध हो, सर्वोत्तरे मनुष, नारी पुरुष, निर्विशेष से सकल मनुष्य अधिकार के बोला है मानवादी कर जरूर बोलूँ सुबह तो मानवादी कर अरो अनेक संगा चे जमान मानवादी कर संबर के अनेक बिग्गो लोकेरा विभिन्न कोता बोले चेन अमिषुद को एक टा नोट अपना दर के उल्लेख कर बो पौधिती मानुषेर शारीरिक मानुषिक अध्यात्मिक सामाजिक अर्थनैतिक राष्ट्रनैतिक अधुक अधिकार जो तो अधिकार है से एक जन मानुषेर मानुषिक अधिकार शारीरिक अधिकार सामाजिक अधिकार राष्ट्रनैतिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार सब अधिकार समूह के एक साथ मानवाधिकार मध्य अंतर्भुक्त शुद्ध तय मानवाधिकार सम्पर्क मानुषे अधिकार आदायर जन अल्लाह पक कुरान करीम मध्य परिष्कार सुरा मायदा आठ नम्बर आयात एरसाद कर بسم الله الرحمن الرحيم يا 
আল্লাহ বলেন হে ইমানদার গণ হে মুমিন গণ এখানে আল্লাহ মুসলমান ইমানদার যারা তাদেরকে ঘোষণা দিচ্ছেন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য জোর বলুন সুবাহান আল্লাহ হে ইমানদার গণ আমরা শুধু মানবাধিকার 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 স্লোগান দিচ্ছি চিটাঙে কিছুদিন পূর্বে একটা মানবাধিকার সংগঠনের একজন নেতার সাথে আমার কথা হয়েছে সে বলে বাংলাদেশে আমরা কাজ করে যাচ্ছি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য তখন আমি বলেছিলাম ভাই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে আপনি যখন যাবেন তখন আপনি মারা পড়বেন আপনি যদি বলেন এখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে এটা কেন হলো এটা বলার দেরি নেই পত্রিকায় আসার আগে আপনি আহত নিহত হয়ে যাবেন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না তিনি বলেন প্রতিষ্ঠা করতে না পারলেও ফেভারে পত্রিকায় হলেও আমরা একটু স্লোগান দিচ্ছি অর্থাৎ ফেভারে পত্রিকায় মানবাধিকার মানবাধিকার চিল্লে চিল্লি করলে হয়তো তাদের দায়িত্ব বুথ বা তাদের দায়িত্বটা শেষ হতে পারে কিন্তু আমার রসুল যে আদর্শ দিয়েছেন এই আদর্শে মানবাধিকার চিল্লিয়ে চিল্লাই বা চিৎকার করে করে ফেভার পত্রিকা অ্যাডভার্টাইজ করে করে আদায় করার বিষয় নয় বরং মানবাধিকার সম্পর্কে পরিপূর্ণ সাজা করেছেন পরিপূর্ণ অধিকারকে বাস্তবায়ন যিনি পৃথিবীতে করেছেন তিনি হলেন হুজুরে আকা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম জুরু বলুন সুবাহ আল্লাহ কোরআনের মধ্যেও বলেছেন এবং তাদের সম্পদ রয়েছে আল্লাহ বলেন এবং তাদের সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের অধিকার আল্লাহ ধনীদেরকে সম্পদ দিয়েছেন দিয়েছেন কি না আমাদের দেশে অনেকে জাকাত দেয় কি না জাকাত দিচ্ছে পয়সা দিচ্ছে টাকা দিচ্ছে বিভিন্ন প্রকার দান দক্ষিণে করছে তো যারা ধনী আল্লাহ বলেন ধনীদের ধনে গরিবদের অধিকার আছে জোরে বলেন সোহান এভাবে আপনি যদি মানবাধিকারের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে চান তাহলে মানুষের যে অধিকার এই অধিকারের এটা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় একটা গোষ্ঠীর জন্য সীমাবদ্ধ নয় একটা ধর্মের জন্য সীমাবদ্ধ নয় একটা বর্ণের জন্য সীমাবদ্ধ নয় ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য যে বিষয়টি উৎপ্রতভাবে জড়িত এটার নাম হলো মানবাধিকার জোর বলুন সুবাহান মানবাধিকার মানুষের যে অধিকার এই অধিকারের মধ্যে কি কি অধিকার থাকতে পারে অনেক অধিকার একজন মানুষের জীবনে থাকতে পারে কুটি 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 মানুষ কুটি কুটি মানুষের পৃথিবী আর এই মানুষকে আল্লাহ পৃথিবীতে সৃষ্টি করার পর তার জাতিগত তার জন্মগত অধিকার এভাবে অনেক অধিকার আল্লাহ তাকে দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন এই অধিকারগুলো মানুষের অধিকারগুলো এগুলোকে নিশ্চিত করার জন্য এগুলোকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যিনি ভূমিকা রেখেছেন আমার নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম জুরু বলুন সুবাহ এই গোটা পৃথিবীর মধ্যে সারা জগতের মধ্যে আল্লাহ পাক যত মানুষ সৃষ্টি করেছেন সেটা মানুষ মুসলমান হোক সেটা হিন্দু হোক সেটা বৌদ্ধ হোক সেটা যে জাতি হোক না কেন আল্লাহ মানুষকে দুনিয়াতে পাঠানোর সাথে সাথে তাকে এমন কিছু অধিকার দান করেছেন যে অধিকার হরণ করার ক্ষমতা পৃথিবীর মধ্যে কারণে জোরে শুরু বলুন সুবাহ আমার নবী তো শিশু অবস্থায় সে অধিকার প্রমাণ করেছেন একেবারে কোলের মধ্যে আমার নবী যখন ছিলেন কোলে দুধ পান করছেন দুধ পান করছেন একটা সন্তান পৃথিবী দিয়ে আসলে তার জন্মগত অধিকার তার মায়ের দুধ পান করা সুবাহ বলেন মায়ের দুধ পান করা কি অধিকার 
জন্মগত অধিকার এটা মানুষের একটা অধিকার আমাদের দেশে বাংলাদেশে অনেক কম বিদেশের মধ্যে মহিলারা এই জন্মগত অধিকার থেকে সন্তানকে বঞ্চিত করে সন্তানকে রাখে কোথায় একজন মানুষের কাছে রাখে একজন মহিলাকে দেয় ওই মহিলার দুধ পান করায় ওই মহিলাকে টাকা দে লালন পালনের দায়িত্ব দে মাইত্র স্নেহ এবং দুধ মা দেয় না কারণ মা বুড়ো হয়ে যাবে দুধ পান করালে শরীর ভেঙে যাবে বৃদ্ধ হয়ে যাবে বিভিন্ন অপ অপখেয়ালে তারা তাদের সন্তানকে দুধ পান করায় না কিসের দুধ পান করায় গরু দুধ কিসের দুধ বলেন না কিসের খ্রিস্টানরা শুকুরের দুধ পান করায় বেড়া দুব্বা ওট মহিষ এ মহিষ এগুলো দুধ পান করায় কিন্তু ওই বাচ্চার অধিকার ছিল ওই বাচ্চার অধিকার জন্মগত অধিকার ওই বাচ্চা তার জন্মগত অধিকার নিয়ে দুনিয়ে দেশেছেন মায়ের বুকের দুধ পান করবে তার ভিতরে মনুষ্যত্ব সৃষ্টি হবে জুরু বলুন সুবাহা আর গরুর দুধ পান করালে মনুষ্যত্ব সৃষ্টি হবে না গরুর মতো আচরণ সৃষ্টি হবে গরুর দুধ আচ্ছা মহিষের মহিষের দুধ মহিষ গরু বেড়া দুব্বা এ দুধগুলো পান করার পর তার ব্রেনটা বড় যখন হচ্ছে এই ব্রেন গরু ছাগল মহিষ বেড়া দুব্বা দুধ যেহেতু পশুর পশুর স্বভাব এই সন্তানের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে আজকে সেই আমাদের দেশে দেখতে পাচ্ছি পশুর স্বভাব অনেক সন্তান দেখা যায় মা বাবাকে মারে মা বাবাকে অপমান করে মা বাবা আনুগত্য করে না মা বাবাকে সম্মান জানায় না মা বাবাকে লালন পালন করে না বরং আমাদের দেশে এখন বৃদ্ধাশ্রম বের হয়েছে বৃদ্ধাশ্রম মা বাবা সন্তানকে কোলে কাঁধে নিয়ে লালন পালন করেছে আর সন্তান বলে আমি পারবো না আমার মা বাবা বুড়ো হয়ে গেছে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে দাও মাসে দশ হাজার টাকা দিব আর কি ওইখানে ওইখানে লালন পালন করে নিজে সন্তান হিসেবে আদর যত্ন করে মা বাবা যেভাবে লালন পালন করেছিল আল্লাহ বলেছিলেন কোরআনের মধ্যে আল্লাহ বলেন রব্বের হাম হুমা কামা রব্বী সগীর রব্বুল রবীন কোরআন করিমের এই আয়াতের মধ্যে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এ আমার বন্ধরা তোমাদেরকে আমি আল্লাহ শিক্ষা দিচ্ছি তোমরা দুই হাত তুলে তুলে আমি আল্লাহর কাছে মার জন্য বাবার জন্য এভাবে দোয়া করো আল্লাহ আমি কি দোয়া করব আল্লাহ বলেন তুমি এভাবে করো রম বীর হাম হোমা কামা রবী সগীর হে আমাদের প্রতিপালক রব্বির হাম হোমা তাদের উপর এমনভাবে রহম করো তাদ মা বাবার প্রতি মা এবং বাবার উপর এমনভাবে রহম করো যেমনিভাবে তারা আমরা যখন ছোট ছিলাম আমাদের প্রতি রহম করেছিল দয়া করেছিল মায়া করেছিল লালন পালন করেছিল মোহাব্বত করেছিল দয়া করেছিল সেভাবে তুমি আমার মা আমার বাবাকে সেভাবে তুমি দয়া করো জুর বলুন সোহা রহম করো দয়া করো এভাবে তোমরা সন্তানেরা আল্লাহর কাছে বরিয়াত করো আল্লাহ নিজে শিক্ষা দিয়েছেন কোরআনে সুবাহান আল্লাহ বলেন আর এখন আমরা কি করি সে মা বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে আমরা কি করি বনবাস বৃদ্ধাশ্রমে লালন পালন করার জন্য দিয়ে দিই এবং অনেক মা আছে অনেক বাবা আছে সন্তানকে লালন পালন করে না নিজের মা নিজের সন্তানকে দুধ পান করে না এটা তার জন্মগত অধিকার ছিল এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাকে শুকুরের দুধ শুকুরের দুধ বিশেষ করে খ্রিস্টান লাকাওয়া আমাদের জন্য শুকুর জায়েজ নেই খ্রিস্টান ইহুদি বেইমান এরা শুকুরের দুধ পান করে গরুর দুধও পান করে কিন্তু শুকুরের দুধটা এদের জন্য বেশি প্রযোজ্য আর আমরা অনেকে কি করি ডানু নিডু দুধ আছে না নিডু ডানু বিভিন্ন দুধ আসলে দুধের ভিতরে যদিও গরুর দুধ এখানেও কেউ কেউ সন্দেহ করে যেহেতু পড়াক ওইখানে খ্রিস্টানরা পড়াক করে এগুলো ইহুদি খ্রিস্টানরা এগুলো পড়াক করে এগুলো এদের তৈরি ওইখানে কোনো বেজাল টেজাল আছে কিনা এটা সন্দেহ করে অনেকে না আমাদের মা বাংলাদেশে বা অন্য দেশে বা যে কোনো দেশে নিজের সন্তানকে বুকের দুধ থেকে বঞ্চিত করে 
এটা একটা মানবাধিকার হরণ এ যে আপনার সন্তানের অধিকার ছিল মায়ের দুধ পান করে মনুষ্যত্ব বিকাশ ঘটানো এই মার দুধ পান করলে এই সন্তানের বিকাশ মেধা মনন প্রতিভা মানুষের মতো হবে জুরু বলুন সুভান বড় হলে মায়ের প্রতি মমতাবোধ হবে বাবার প্রতি মোহাব্বত ভালোবাসা হবে পৃথিবীর মানুষের প্রতি মায়া মোহাব্বত হবে গোটা দুনিয়ার প্রতি তার একটি আকর্ষণ থাকবে দয়া মায়া সব কিছু তার মধ্যে থাকবে কারণ তুই মায়ের দুধ পান করে বড় হয়েছে জুরু বলুন সুভা এত বড় একটা অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত করি আমাদের সন্তান দেখে আমাদের মাইকের আওয়াজ যতটুকু যাচ্ছে আমাদের মা বন্দি দৃষ্টি আকর্ষণ করি খবরদার এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় নাই আমার কোরআনুল করিমে আল্লাহ বলেন হাউলাইনি কামেলাইন কমপক্ষে দুই বছর দুধ পান করাতে হবে কয় বছর আর এ বছরও আছে কমপক্ষে দুই বছর দুধ পান করাতে হবে এখন দুই বছর আপনি না করাইয়া বরং কি করলেন আরেকজনকে দিয়ে দিলেন অথবা গরুর দুধ নিডু ডানু কাওয়াচ্ছেন এই দুধ আপনার সন্তানের বিকাশ মেধা বিকাশ সন্তানের মনুষ্যত্ব বিকাশে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে আপনি আপনার সন্তানের উপর জুলুম করেছেন আপনার সন্তানের যে জন্মগত অধিকার ছিল মানব অধিকার ছিল মানবের অধিকার মানুষের অধিকার হিসেবে জন্মের সাথে সাথে যে অধিকার নিয়ে পৃথিবীতে জন্ম লাভ করেছিল এই সন্তানের জন্মগত অধিকারকে মা হয়ে আপনি হরণ করেছেন এই মা হয়ে এই সন্তানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন কে আমাদের মাঠে মা যারা এ ধরনের বঞ্চিত করে সন্তানদের এদেরকে জবাব দিয়ে করতে হবে চিৎকার দিয়ে বলুন নাহসুবিল্লাহ তাই করা যাবে না এটা হলো এটাও একটা অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার সন্তান যখন দুনিয়াতে আসবে সে তার মায়ের দুধ পান করবে শুরু বলুন সুবাহ এই সন্তান পৃথিবীতে আসার সাথে সাথে জন্মগত অধিকার মায়ের কাছ থেকে দুধ পান করবে আর এই এই মহান একটা মানব অধিকার মানুষের অধিকার পৃথিবীতে জন্মগত শিশুদের অধিকার পৃথিবীতে যিনি বাস্তবায়ন করে ছোট্টকালে বুকের মধ্যে বুকের মধ্যে দুধ পান করক অবস্থায় পৃথিবীর জমিনে যিনি প্রমাণ করেছেন তিনি হলেন আমার নবী হজুরে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম চিৎকার দিয়ে বলুন সুবাহ কিভাবে ঘটনা শুনেন এটা আপনারাও শুনেছেন কিন্তু আজকে এই বিষয়ের সাথে এটা খুব সম্পৃক্ত আল্লাহর মাহবুব নবী আমার নবী মায়ের দুধ পান করেছেন সবচেয়ে বেশি দুধ পান করেছেন দুধু মা হালিমার আমাদের এখানে দুধু মা নেই কিন্তু তখন দুধু মার সিস্টেম ছিল মায়ের দুধ না থাকলে অর্থাৎ মা যদি অসুস্থ হতো অথবা মা কিছুদিন দুধ পান করানোর পর আরেক মায়ের দুধ পান করানো হতো এটাকে বলা হয় দুধু মা এটা কি মা বলেন এটা কি মা দুধু মা যার দুধ পান করবে ওই দুধু মাকে বিবাহ করা হারাম এবং যার দুধ পান করবে ওই দুধু মার ওনার সাথে যারা দুধ পান করেছে কোনো মহিলা মেয়ে থাকলে এদের বিয়ে করা হারাম শরীয়তে আল্লাহ রসুল মা হালিমাত সাদিয়ার দুধ পান করানোর জন্য মা মেনা দিয়েছিলেন ওনাকে দিয়েছিলেন উনি দুধ পান করাচ্ছেন এখন ছোট বাচ্চারা আমরা 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 যখন ছোট ছিলাম আমরাও তো করেছি দুধ একটা খাইলে কিছুক্ষণ পর একটা আর আর কিছুক্ষণ পর আর একটা দিকে যায় ঠিক কি না দুধ একটা দিয়েছে মা কিছুক্ষণ এই দুধ একটা টানলো একটা দুধ পান করলো আবার কিছুক্ষণ পর দুধ আর একটা ধরলো বাচ্চাদের অভ্যাস এটা কিন্তু মা হালিমা তো সাদিয়া আমার নবীকে দুধ যেটা পান করাচ্ছে ওইটা ছাড়া এত চেষ্টা করলো আমার নবীর জবান আর একটা দুধের মধ্যে লাগাতে পারেনি এক সেকেন্ডের জন্য জুরু বলুন সুভা মা হালিমা তো সাদিয়া চিন্তিত হয়ে পড়লেন আমার এই নুরানি সন্তান মুহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমার নবী রহমতুল্লিল আলমিনের কথা অর্থাৎ তিনি বলেন এই শিশু দুনিয়ার শিশু না দুধ একটি পান করলে আরেকটির দিকে দাবিত হয় এই ছোট্ট শিশু এক দুধের মধ্যে নিয়মিত নির্দিষ্ট সময় শুধু আমার একটি দুধ থেকে দুধ পান করছে আমার স্তন থেকে একটি স্তন থেকে মাত্র একটা স্তন থেকে দুধ পান করছে আর একটা স্তনের দিকে 
এত কষ্ট করে কেন আমি নিতে পারি নাই তখন যখন আমার নবী বড় হলেন আমার নবী যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হলেন আমার নবী যখন দুনিয়ার মানুষকে দিন আমার নবী যখন পৃথিবীর মানুষকে হেদায়ত করছেন তখন এটা বেরিয়ে আসলো আমার নবীর জবান মোবারক থেকে আমার নবীর সেই দিন শিশু অবস্থায় নূরানি কুলের মধ্যে থেকে আমার নবী বলেন আমি এই জন্য ওই দুধ পান করি নাই কারণ ওইটা আমার একজন ভাইয়ের হক ছিল আরেকটা সন্তান মাহালি মধুসাদিয়ার একটা দুধের সন্তান ছিল ওই দুধু উনি আমার দুধু ভাই আমি একটা পান করব ওইটাও যদি আমি পান করে ফেলি আমার দুধু ভাইয়ের অধিকার হরণ হবে আমার দুধু ভাই সেইও আমার আমার মতো দুধ পান করে আমি যদি দুটো দুধ দুধ আস্তন থেকে দুধ পান করে নি দুধ চলে যাবে আমার ভাইয়ের অধিকার হরণ হবে আমার ভাইয়ের জন্মগত অধিকার দুধ পান করা এটা চলে যাবে দুধ পান করা সম্ভব হবে না আমার ছোট আরেকজন ভাই সে তার অধিকার অবশ্যই 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 সেই তার অধিকারকে সেই গ্রহণ করবে তার দুধ সে পান করবে আমি নবী রহমতুল্লিল আলমিন মায়ের কোলে পৃথিবীর জমিনে দুনিয়ার মধ্যে জন্মগত যে অধিকার মানব অধিকার মানুষের অধিকার শিশুদের জন্মগত অধিকার দুধ পান করা আমি আমার মা হালি মতো সাদিয়ার একটি মাত্র দুধ পান করেছিলাম আর একটি দুধ আমার দুধুবাইয়ের জন্য রেখে দিয়েছিলাম জুরু বলুন দেখেন শিশু অবস্থায় আমার নবী মানুষের অধিকারকে পৃথিবীর জমিনে শিক্ষা দিলেন কিভাবে মানব অধিকার প্রতিষ্ঠা করছেন নবী কোলের মধ্যে এখনো দুনিয়ায় বড় হয়নি এখনো বড় হয়নি এখনো কোলের শিশু এখনো কিসের শিশু একটু জোরে বলেন কোথায় এখন কোলে না না বড় হয়েছে মাহালি মাতো সাদিয়ার কোলে কিন্তু কোলে হলে কি হবে তিনি নবীরা ছোট হলিও কি নবী নবীরা ছোট হলিও নবীরা ছোট হলিও নবী বলেন নবীরা ছোট হলিও একেবারে এখন আসছে এখনো নবী কারণ নবীরা তো নবী হয়ে আসে ছোট হলে কি হবে সুবাহান আল্লাহ বলেন কিন্তু আমাদের দেশে আমাদের দেশে কিছু বোল্টু মারখা মুসলমান আছে কি মারখা নট বোল্টু নট বোল্টু এদের এত এত ডিল হয়ে গেছে এরা বলে চল্লিশ বছর পর আমার নবী নবুয়ত লাভ করেছে নজবিল্লা জোরে বলেন না আর আমার নবী না কোন নবী চল্লিশ বছর পর নবুয়ত লাভ করেনি বরং সকল নবীগণ চল্লিশ বছর পর নবুয়ত প্রকাশ করেছেন নবুয়ত লাভ করা আর নবুয়ত প্রকাশ করা এক না এক নয় কোনদিন এক নয় আচ্ছা যেমন আপনার কাছে সম্পদ আছে সম্পদ আপনার কাছে রক্ষিত সংরক্ষিত কিন্তু এই সম্পদটা আপনি প্রকাশ করেন নাই চল্লিশ বছর পর আপনি সম্পদ আছে এটা ডিক্লার ডিক্লারেশন দিলেন কিন্তু আপনার প্রথম থেকে সম্পদ ছিল তা চল্লিশ বছর পর আপনি ঘোষণা দিয়েছেন আমার এত সম্পদ আছে তখন ওইটা বলা হবে না যে চল্লিশ বছর পর আপনি সম্পদ লাভ করেছেন না চল্লিশ বছর পরে আপনি সম্পদ প্রকাশ করেছেন ঠিক কি না নবীরা দুনিয়াতে আসার সময় নবী হয়ে আসে আল্লাহ নবীদেরকে বানানোর সময় কি হিসেবে বানাই জোর বলেন না তো চল্লিশ বছর পরে নবী কেমনে হয় চল্লিশ বছর পরে নবুয়ত নবী কেমনে হয় না নবী হয় না বরং নবুয়ত প্রকাশ করে দলিল কোরআন শরীফ কি শরীফ একটু জোর বলেন না ঈসা আল ইসলাম যখন দুনিয়াতে আসলেন দোলনার মধ্যে দুলতেছে এখন ওই খ্রিস্টানরা এখনও খ্রিস্টান আসে না নেই ইউন এখনও জার্গু নো এ তেরো জার্গু খ্রিস্টান হল এ জার্গু মরিয়াম আলা ইসলামের আশেপাশে এসে দিককার জানাচ্ছে এ মরিয়াম তোমার স্বামী নাই এটা কোথ থেকে নিয়েছ নিশ্চয় তুমি নজবিল্লা তুমি কারো সাথে অবৈধ কাজ করেছ নজবিল্লা বলে মরিয়াম আলা ইসলাম আহা শুধু মানুষের অফবাদ অফবাদে জর্জরিত হয়ে এক ঘরের খুনের মধ্যে নিবৃত্তি কাঁদতে চাল্লাহ তুমি কি কাজ করলা আমাকে জিবরিল এসেছিল জিবিল এসে ফু দিয়ে ঈসাল ইসলাম এক ঘন্টার মধ্যে ঈসাল ইসলাম পেটের মধ্যে সেকমে গর্বে জন্মলাভ করেছিল সামান্য সময়ের মধ্যে ঈসাল ইসলাম একটা ফু একটা কি বলেন একটা কি আচলের মধ্যে জিবরিল একটা ফু দিয়েছিল জিবরিলকে জিবরিলতে মানুষের শুরুতে এসেছে 
বাসারান সাভিয়া একবার হু বহু মানুষ হিসেবে মরিয়ম আলাহামের কাছে আসলো মরিয়াম বলল কি আপনি কে আপনি কেন এখানে আসতেন বলেন আমি মানুষ না তা আপনি কে তিনি বলেন আনা জিবুরাইল আমি ফেরাস্তা জিবুরাইল সুবাহন আল্লাহ কেন আসছেন আমি আপনাকে একটা সন্তান দেওয়ার জন্য এসেছি হ্যাঁ আমার কোনো স্বামী নেই আপনি কিসের সন্তান দেবেন না এটা আল্লাহর নির্দেশ তখনই তিনি কান্না করলেন না মানুষ আমাকে কি বলবে তখনই বলেন না আল্লাহর নির্দেশ এটা আল্লাহই এটা ব্যবস্থা করবে মরিয়ম ইসলাম দৌড়ে যাচ্ছিলেন চলে যাচ্ছে আর কি কাপড় ধরে মরিয়ম ইসলামের কাপড়ে ফু দিলেন অথবা জবানে ফু দিলেন বিভিন্ন রবায়ত আছে একটা ফু দিয়ে মরিয়ম আল ইসলামের গর্বে যিনি সৃষ্টি হয়েছেন গর্ব গর্বের মধ্যে যিনি এসেছেন তার নাম হজরত ঈসা রুহুল্লাহ ঈসা বাবা সারা আসলো সবাই একসাথে এসে বললেন আপনি স্বামী নাই আপনি এটা কোথ থেকে নিয়েছেন তখন তিনি কান্না করলো আল্লাহ কেন তুমি আমাকে বেজুত করেছ আল্লাহ এই যুগের সব মানুষেরা আমি মরিয়াম আলা আমি মরিয়াম কে চতুর্দিকে আমার ঘরের আশেপাশে এসে এসে ধিক্কার জানাচ্ছে আল্লাহ তুমি আমাকে অপবাদ থেকে মুক্ত দাও মুক্ত করে দাও আল্লাহ আমি তো জবাব দিতে পারছি না কেউ বিশ্বাস করে না আমার কথা আল্লাহ বলেন মরিয়াম চিন্তা করো না তোমাকে জবাব দিতে হবে না বরং যারা অপবাদ দিচ্ছে তাদেরকে বলো তোমার শিশুর কাছে জিজ্ঞেস করার জন্য সে কোত্থেকে এসেছে কোত্থেকে এসেছে কিভাবে এসেছে তোমার দোলনার শিশু ইসা যখন জবাব দেবে তখন তাদের জবান বন্ধ হয়ে যাবে হায় রে হায় আল্লাহ ঈসা কি কথা বলতে পারবে আল্লাহ বলেন হ্যাঁ ঈসা দোলনার মধ্যে কথা বলবে শুভ আল্লাহ বলেন তখন দোলতেছে ছোট বাচ্চা ওরা বলতে ওরা বলছে ঠিক আছে মরিয়ামের কথা একটু টেস্ট করি মরিয়াম মাথা ঠিক আছে কি জানি না ছোট বাচ্চা নাকি কথা বলবে কোথেকে গেছে দেখি সাই এ তুমি কোথে গেছেছ প্রশ্ন করা হচ্ছে প্রশ্ন করলো দোলনার শিশু ঈসা আলহ ইসালামকে শুভ আল্লাহ বলো ঈস আলাহ ইসলাম তিনি তো এখন দোলো নাই এখানে দোলনা ছেলেকে কিছু বললে কি বুঝবে একটু বলেন মেরে ফেললে বুঝবে মারিয়ার একবারে আড্ডি গুড়ি 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 ফেলাই লিও গুড়ো হোক করে মারতে মারতে ইয়ের নখা বুঝুর ইয়ের নখা বুঝুর ইয়ের খসো না খসো না হয়ে চাইব না এ ফাইব মরি দেবু দে হয়ে থাকতো না বুঝতো না হয়ে তো পারতো না সিলে সিলে খান দিবুদে বুঝতো না কি আইবে দোলনা শিশু ছোট বাচ্চা এটার তার সহজাত স্বভাব সে বুঝার ক্ষমতা এখনো আসেনি বলার ক্ষমতা এখনো তিন বছর দুই বছর পর থেকে একটু একটু বলবে আম্মু আব্বু নানু দাদু কাকু এগুলো বলবে কখন দুই বছর দেড় বছর থেকে এক বছর থেকে দুই বছর থেকে তিন বছর থেকে অনেকে চার পাঁচ বছর হয়ে যায় এখন দোলনা শিশু জবাব দেবে দোলনা শিশু কথা বলবে দুনিয়ার মধ্যে এরকম এটা আশ্চর্যের বিষয় না বলেন না কি এখন আশ্চর্যের বিষয় আশ্চর্য আমাদের দেশে যদি এরকম কালকে যদি আপনাদের সৈন্যের টেক দোলনার একটা শিশু কথা বলে চ্যানেল উগ্গো বা আয়তে হবে বেগুন আয়বু চ্যানেল মাথির ইয়ে টিভি উগ্গো বাংলাদেশ বাকি থাকিব না ওর আর টিভি মরা টিভি যা আছে রি এই টিভি বেগুন ক্যামেরা লে আগরি বউ টাইবি বাজিরে বাজি সৈন্য টেক মসুদের ভাষা দি দোলনাম যে হোগ্গো হতা খবর হই টিভি উগ্গো দেখছো নো দেশ বেগুন এডা আইবু গোডা এডা নো বাংলাদেশের টিভি নো বাংলাদেশের টেলিভিশন নয় বাংলাদেশের চ্যানেল নয় ইন্ডিয়ার চ্যানেল নয় আমেরিকার চ্যানেল নয় গোটা পৃথিবী থেকে বিমানে করে করে সাংবাদিক আসবে আল জজিরা সাংবাদিক আসবে সিএনএন এর সাংবাদিক আসবে সৈন্যের থেকে দোলনার শিশুর কথা শোনার জন্য জোরে বলুন সোহা কারণ এটা স্বাভাবিক নয় অস্বাভাবিক এটা আশ্চর্যের বিষয় ঠিক কি না এখন ঈসা আল ইসলামের উনি তো দোলনাতে মা মরিয়াম আল ইসলাম বললেন তোমরা ওকে জিজ্ঞেস করো আমাকে কেন তোমরা বিরক্ত করছো আমার কোন দোষ নাই আমি নিষ্পা সুবাহন আল্লাহ বলেন আমার কোন পাপ আমার কোন দোষ আমার কোন পাপ এরা বললেন ঠিক আছে ছোট বাচ্চা এটাকে জিজ্ঞেস করি হে তুমি করতে গেছেছ নৌরানি বাসা আহ ঈসাল ইসলাম যেমন এখন বুঝতেছে যেন এখনই পরিপক্কতা লাভ করেছে তাদের দিকে তাকিয়ে যেরকম পরাপ্ত বয়স্ক একজন বুদ্ধিমান কথা বলে ঈসা রুহুল্লাহ তাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হেসে হেসে জবাব দিচ্ছেন জোরে বলুন সুবাহ আর একটু জোরে বলুন 
inni abudullah ei tumna amar ma ke as afobad dicho amar ma ke niye bibhinno kotha bolcho ami ke ami kotte ke eshechi ami ke ami ke kotte ke eshechi amar ma kibhabe amake jonmo dilo bibhinno prashno tumra kore jacho shuno shuno inni আবুদুল্লাহ নিশ্চয় আমি হিসা আল্লাহর বন্দা আল্লাহর কি বড় করে হন না খ্রিস্টান এখন খ্রিস্টান হন তিন চার গ্রুপ আছে এক গ্রুপুর এক গ্রুপে বলে যিশু আরা হদি হিসে আমরা কি বলি বড় করে বলেন আমরা কি বলি আরা কি হই ইতরা কি হয় যিশু খ্রিস্ট যিশু খ্রিস্ট বলে না আমরা ইস আর ইসলাম না আমরা কেন করি বেহা করি বলি যিশু খ্রিস্ট ইস সন অফ গড এক দলের আকিদা বিশ্বাস ইস আর ইসলাম নাকি আল্লাহ ছেলে 